ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் த்ரீ சாப்டர் டூவில் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா கன்வெர்ட் த கிவன் டெசிமல்ஸ் டு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது கொடுத்துருக்கிறத நம்ம வந்து பர்சன்டேஜ்க்கு வந்து கன்வெர்ட் பண்ணணும் சரிங்களா ஒன்றுமே இல்லை எப்பயுமே ஒரு நம்பரை கொடுத்துட்டு பர்சன்டேஜ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ண சொன்னாங்கன்னா இன்டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அதுவே வந்து பர்சன்டேஜை வந்து ஒரு டெசிம்லாகவும் ஃப்ராக்ஷனாகவும் கன்வெர்ட் பண்ண சொன்னாங்கன்னா டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அவ்வளோதான் சரிங்களா இப்போ நம்ம இதை என்ன பண்ணணும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவை வந்து இன்டூ ஹண்ட் நான் இங்கே தனியாக போடுற ஆன்சரு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவை இன்டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜால் மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் அது வந்து பர்சன்டேஜ்க்கு கன்வெர்ட் ஆயிரும்னு அர்த்தம் சரிங்களா இப்போது இந்த மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணும் போது நமக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்க்கு வந்து மல்டிப்ளை பண்ணால் கன்வெர்ட் ஆகிடும் அதாவது இது எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ்யை ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் எப்பயும் போல் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் எயிட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் வந்து எயிட்டி ஃபைவ் அடுத்து ரெண்டு ஜீரோ இருக்கா ரெண்டு ஜீரோ சேர்த்துக்கோங்க இப்போது டெசிமல் வைக்கணும் ரெண்டு நம்பருக்கு அப்புறம் டெசிமல் இருக்குது ரைட் சைட்லேருந்து ரெண்டு நம்பருக்கு அப்புறம் டெசிமல்னால் எயிட்டி ஃபைன் வரும் இல்லை இது உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை இது என்னென்னா ஒரு நம்பரை வந்து ஹண்ட்ரடு டென்னு தௌசண்ட் ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டெசிமல் வந்து ரைட் சைடில் மூவ் ஆகும் ரெண்டு நம்பர் தள்ளி அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைங்கிறது ரெண்டு நம்பர் தள்ளினா ரைட் சைடில் இந்த பாயிண்ட் வந்து இங்கே வந்துடும் அப்போ எயிட்டி ஃபைன்னு வரும் அவ்வளோதான் இப்போ இதோட ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் புரியுதுங்களா ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு சம் பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைன் இருக்குது இப்போ இதை வந்து நம்ம பர்சன்டேஜ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஒன்றுமே பார்க்க வேண்டாம் பர்சன்டேஜ்க்கு மாற்றணும் அப்படின்னா ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே நம்ம யோசிக்க வேணாம் சரிங்களா அப்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்யை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜால் மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் இப்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜால் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும்னு பாருங்கள் டெசிமல் வந்து ரெண்டு நம்பர் தள்ளி மூவ் ஆகும் ரைட் சைடில் அப்போ வெறும் ஃபைவ் தான் வரும் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் புரியுதுங்களா இப்போ அடுத்த இந்த சம் பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீயை வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜால் மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீயை எப்படி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜால் மல்டிப்ளை பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் வந்து டெசிமல் வந்து ரெண்டு நம்பர் தள்ளி மூவ் பண்ணணும் ரைட்டில் ரெண்டு நம்பர் இல்லையே ஒரு நம்பர் தான் இருக்கே அப்படின்னு பார்க்க வேண்டாம் நீங்கள் ரெண்டு நம்பர் தள்ளி மூவ் பண்ணுங்கள் இல்லாத இடத்துல ஜீரோ போட்டுக்கணும் அப்போ ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ்னு வரும் சரிங்களா அடுத்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் இதை வந்து பர்சன்டேஜ்க்கு நம்ம மாற்றணும் ஃபோர்த்து சப் டிவிஷன் பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவை வந்து பர்சன்டேஜ்க்கு மாற்றணும்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டெசிமல் வந்து ரெண்டு நம்பர் தள்ளி மூவ் ஆகும் அப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் புரியுதுங்களா இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எப்படி வேணால் எழுதிக்கலாம் ஃபைவ் பை டூன்னு எழுதிக்கலாம் இல்லை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படியே வெட்டலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜை சாரி டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்யை பர்சன்டேஜ்க்கு மாற்றணும் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஹின்டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு பண்ணால் டெசிமல் வந்து ரெண்டு நம்பர் தள்ளி மூவ் பண்ணுங்கள் அப்போ டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு வரும் ஒரே ஒரு கான்செப்ட் தான் ஒரு நம்பரை பர்சன்டேஜாக மாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே கன்வெர்ட் இன் டு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னாலே ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அவ்வளோதான் அந்த கான்செப்ட் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நீங்கள் டேரெக்டாக ரெட் டெசிமில் வந்து ரெண்டு நம்பர் தள்ளி ரைட் சைடில் மூவ் பண்ணாலும் சரி இல்லை நார்மல் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டெசிமில் தள்ளி வச்சாலும் சரி எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம் உங்கள் இஷ்டம் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா கன்வெர்ட் த கிவன் பர்சன்டேஜ் டு டெசிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது பர்சன்டேஜில் கொடுத்துட்டாங்க அதை வந்து நம்ம டெசிமலுக்கு மாற்றி எழுதணும் ஓகேங்களா நான் சொன்ன ஒரே கான்செப்ட் தான் போன எக்ஸாம்பிளே நம்ம பார்த்தோம் அதே கான்செப்ட் தான் எந்த ஒரு நம்பரை பர்சன்டேஜாக மாற்ற சொன்னால் இன்ட
percentage remove abdinale, divide by 100 in the step the correct ana kuduthirukanga idhe nama follow pannikalam percentage remove pananona divided by 100 percentage pananom adavadhu eppadi adu vanduchun paarenga 58 percentage by 100 percentage all divide pananom no. percentage percentage cancel aidum adanalada dhaan direct ah 58 by 100 abdin direct ah kuduthutaanga okayla so ore or concept percentage ah maathano abdina vandu divide by 100 seringla ipo namba indha answer ah vandu fraction la avanga kekla decimal la kekranga idhu ve idha fraction la keta idha cancel panni vittruvom two table la cancel pannuvom vittruvom ana idha vandu decimal la maatha solliranga ipo namba enna pananom na idha divide pananom in the division is simple. We already know the uh, second term in the decimals chapter. That is, one number divided by 10, 100,000, the decimal is the left side. If we move the number, the denominator is 0, we move the number. That is, 58 by 100, we move the number. In the decimal, the number move the left side. In the decimal, the decimal is decimal the last layer. So, if the number move the number, you can move the number. 0.58 is the point. Then, the is understood 0. Then, the answer is 0.58. So, is 8%. That is first by 100 pannita, percentage removed. Now, we divide the decimal. We decimal. We move number move number move move the number to 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 the number to move the to the number to the same concept than 30 percentage, that is 30 by 100 number, two number tally move on no decimal, 30 by 100 number, mm. or if the zero zero kora, you cancel panne kithe decimal, one number tally move on na point three in kadeko. Puri dengla. So that is same concept, 120 percentage ja. Percentage is decimal by 100 pananga, ademari 0 0 cancel adichu. 12 by 10 is nothing but decimal over number tali move pananga, apa answer one the 1.2 அடுத்து இந்த சம் பாருங்க 1.25 परसेंटेज நம்ம டெசிமலா மாத்தணும் இது என்னடா ஆல்ரெடி இது டெசிமல்ல தான இருக்கு ஏ மறுபடியும் மாத்தணும் அப்படினு சொல்லாதீங்க இது வந்து परसेंटेजல இருக்கு டெசிமல்ல கிடையாது परसेंटेजல இருக்கு அந்த परसेंटेज நான் ரிமூவ் பண்ண போறேன் அப்ப என்ன வரும்னா 1.25 by 100 परसेंटेज ரிமூவ் பண்ணனோனாலே பை 100 அத மட்டும் மறந்துடாதீங்க परसेंटेज போடணும்னா 100 அவ்வளவுதான் now, we have decimal. This is the number of the number of the number of the number of the the number of the number of the number of the number of the number the number of the number of the number the number of 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 the Zero point zero one two five. One concept da decimal ko decimal a number decimal a number percentage into hundred. divided by hundred. Avlada. Charingla percentage a poda into hundred. Percentage remove pana divide hundred. Ida matto marandradi nga. Okay. So kandipa in the example nalla ungal ko clear understand ayerko Example 2.12 in the problem is that Muller bought 1.75 meter of fabric from a roll of 25 meter. Express the fabric bought in terms of percentage. That is the Muller is a fabric roll. This is a fabric roll. 25 meter. That is 25 meter length ulla or fabric roll la 1.75 muller bought 1.75 meter of fabric roll fabric from a roll of 25 meter adha idhil irundhu or chinna pagudhi mattum vaangraanga idhu or 1.75 meter nu vechikalam 
இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா எக்ஸ்பிரஸ் த ஃபேப்ரிக் பாட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் அவங்க எவ்வளோ வாங்கியிருக்காங்க எவ்வளோ ஃபேப்ரிக் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட் அதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் அதை பர்சன்டேஜ்க்கு மாற்றிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் டோட்டல் லென்த் ஆஃப் த ஃபேப்ரிக் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் அடுத்து வந்து லென்த் ஆஃப் த ஃபேப்ரிக் பாட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மீட்டர் இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பு கண்டிப்பாக எழுதணும் சரிங்களா இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பு ஓகே இதே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இவங்க வாங்கின இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எவ்வளோ வாங்கியிருக்காங்க இவ்வளோலேருந்து இவ்வளோ வாங்கியிருக்காங்க அப்போது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஃபேப்ரிக் பாட் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு அவங்க வந்து வாங்கினது வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதாவது டோட்டலாக இருக்கிற டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் வாங்கியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை வந்து நான் பர்சன்டேஜில் மாற்றணும் இப்போ நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஒன்றை வந்து பர்சன்டேஜ்க்கு மாற்றணும் அப்படின்னா இன்டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணணும் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா இப்போ நம்ம இதை வந்து இன்டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இது புரியுதா அவங்க அவங்க எவ்வளோ வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது இது தான் சரிங்களா இப்போ இதை வந்து நான் பர்சன்டேஜ்க்கு மாற்ற போகிறேன் பர்சன்டேஜ்க்கு மாற்றணுன்னா இன்டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணணும்னு அர்த்தம் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இப்படியே வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் இதை எப்படி பண்ண போகிறேன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் சாரி ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா இதை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் ஜார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் ஜார் வந்து ஹண்ட்ரட் மீதி இருக்கிறது ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்டூ ஃபோர் இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் மல்டிப்ளை பண்ணிடலாமா ஃபோர் ஃபைவ் ஜார் டுவெண்ட்டி ஜீரோ பேலன்ஸ் டூ செவன் ஃபோர் ஜார் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் டூ வந்து தேர்ட்டி ஜீரோ பேலன்ஸ் த்ரீ ஃபோர் ஒன் ஜார் ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ வந்து செவன் இப்போ ரெண்டு டெசிமல் தள்ளி பாயிண்ட் இருக்கா அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு ரெண்டு டெசிமல் தள்ளி பாயிண்ட் வைக்கணும் இப்போ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா செவன் பர்சன்டேஜ் இங்கே என்னடா இது இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் போட்டிருக்காங்க அப்படிலாம் ஒன்றும் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் அதை வந்து பர்சன்டேஜ்க்கு மாற்றணும்னா இன்டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பை எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை கூட ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இதையே இப்படி பை ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இட் இஸ் பர்சன்டேஜ் ஃபுல் பர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரட் இன் ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணுறாங்க இப்படி பண்ணாலும் உங்களுக்கு சேம் ஆன்சர் தான் வரும் ஒன்றும் தப்பு வராது சரிங்களா இப்படி வேணாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஒரே ஒரு கான்செப்ட் தான் ஒரு நம்பரை பர்சன்டேஜ்க்கு மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க அது நம்ம ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அவ்வளோதான் பர்சன்டேஜை போடணும் அப்படின்னா ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அவ்வளோதான் பர்சன்டேஜை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹண்ட்ரடால் டிவைட் பண்ணணும் இந்த ரெண்டே கான்செப்ட் தான் சரிங்களா ஸோ இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இங்கே ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏன் வந்துச்சுன்னு தெரியுதா ஏன்னா அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் லென்த்துலேருந்து இவ்வளோ தான் அவங்க வாங்குறாங்க கொஷனில் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் த ஃபேப்ரிக் பாட் அவங்க எவ்வளோ வாங்கியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு அதை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அதை பர்சன்டேஜ்க்கு நான் மாற்றுறேன் சரிங்களா ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் தேர்ட்டீன் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஹவு மெனி பர்சன்ட் இந்த த ஃபிகர் இஸ் ஷேடட் ப்ளூ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது இங்கே டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து ப்ளூவில் ஷேட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா அதை வந்து பர்சன்டேஜில் கேட்குறாங்க பர்சன்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ளூவில் வந்து எத்தனை ஷேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃப்ராக்ஷனில் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ஸோ த ஃப்ராக்ஷன் தட் தட் இஸ் ஷேடட் இன் ப்ளூ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஃப்ராக்ஷன் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ப்ளூ இஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது இங்கே பாருங்கள் இங்கே ரெண்டு பார்ட்டாக வந்து ப்ளூ வந்து ஷேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ நம்ம என்ன எழுதணும்னா டூ பை டோட்டல் பார்ட் நம்ம ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா ஷேடட் பை டோட்டல் பார்ட் ஷேடட் கேட்டாங்கன்னா ஷேடட் பை டோட்டல் பார்ட் அன்ஷேடட் கேட்டாங்கன்னா அன்ஷேடட் பை டோட்டல் பார்ட் அந்த மாதிரி ஸோ டோட்டல் பார்ட் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் பார்ட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் இதில் ஸோ டூ பை ஃபோர் இப்போ இதை தான் நம்ம வந்து பர்சன்டேஜ்க்கு மாற்றணும் இதை எப்படி பர்சன்டேஜ்க்கு மாற்றணும் அப்படின்னு பாருங்கள் இதை நீங்கள் இங்கேயே கேன்சல் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக
அப்போ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ளூ கலர் ஷேடட் வந்து ஃபிஃப்டி அவ்வளோதான் சிம்பிள் கான்செப்ட் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய்